நல்ல நல்ல டாக்டர்கள் இருந்தால் மட்டும் போகாது நல்ல உபகரணங்கள் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலோட தரத்தை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னா எங்கள் இமேஜிங் அண்ட் ரேடியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு கேள்வி கேட்டால் போதும் சார் ஒரு நல்ல ஆஸ்பத்திரிக்கு போகணும் சார் என்னாச்சு வயிற்று வலிக்குது சார் நல்ல ஆஸ்பத்திரிக்கு போகணும்னா அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நல்ல ஆஸ்பத்திரின்ட்டு நல்ல ஆஸ்பத்திரியும் நல் சிம் சிம்பிளான ஹாஸ்பிட்டலும் வித்தியாசம் இருக்கு நல்ல ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னால் அங்கே நல்ல நல்ல டாக்டர்கள் இருக்கும் நல்ல நல்ல டாக்டர்கள் இருந்தால் மட்டும் போகாது நல்ல உபகரணங்கள் இருக்கும் அந்த காலத்தில் ஒரு ஐம்பது அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாலெல்லாம் ஒன்றும் உபகரணங்களே குறைவு ஆனால் இப்போது எல்லா விதமான எக்யூப்மெண்ட்ஸும் இருக்கணும் இருந்தால் தான் டயக்னோஸ் பண்ண முடியும் பழைய வருஷம் கட்ட வேண்டிய ஸ்டேஜ் அது இப்போ அப்படி இல்லை ஜெட் ஏ ஜெட் ஏஜ் இப்போல்லாம் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு சாப்பிட்றாங்க முன்னெல்லாம் களி சாப்பிட்டோம் ராகி களி சாப்பிட்டோம் இப்போ அப்படி இல்லை ஃபாஸ்ட் ஃபுட் பீட்ஸா ஹீட் சாப்பிட சொல்கிறாங்க ஸோ நல்ல ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னா கேஜி ஹாஸ்பிட்டல் நிறைய பேர் ஏன் வர்றாங்கன்னு சொன்னால் வெல் எக்யூப்டு ஹாஸ்பிட்டல் எல்லா விதமான டாக்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு வயிற்று வலின்னு ஒரு அம்மா வந்து சொல்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாற்பது வயசு ஐயோ பயங்கரமான வயிற்று வலிக்குதுன்னு சொன்னால் நாங்கள் உடனே வந்து எமர்ஜென்சி ரூமில் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் வயிற்ற தொட்டு பார்ப்போம் வயிறு டம்முன்றதுன்னா உடனே டாக்டர் ஃபோன் பண்ணி சார் எங்களுக்கு டயக்னோஸ் பண்ணி கொடுங்க வயிற்று வலி எதனால் வந்து டயக்னோஸ் பண்ணி எக்ஸ்ரே எடுக்கிறீங்களோ ஸ்கேன் பண்ணுவீங்களோ எதோன்னு பண்ணி டயக்னோஸ் பண்ணி கொடுங்க ஆரம்ப காலத்திலேயே ஐம்பது அறுபது வருஷத்துக்கு நல்ல எக்ஸ்ரே எடுத்தோம் பேஷண்ட்டை படுக்க வச்சு எக்ஸ்ரே எடுக்கிறது நிற்க வச்சு எக்ஸ்ரே எடுக்கிறது செஸ்ட் எக்ஸ்ரே எடுக்கிறது அக்யூட் அப்டாமினல் சீரியஸ் வயிறு வலிச்சுதுன்னா பயங்கரமான வலி இருந்ததுன்னா அது அக்யூட் அப்டாம் அக்யூட் அப்டாமின்னா வயிற்று வலி பலமான வலி அதுக்கு அக்யூட் அப்டாமினல் சீரியஸ் எக்ஸ்ரே எடுக்கிறது படுக்க வச்சு எக்ஸ்ரே எடுக்கிறது உட்கார் நிற்க வச்சு எக்ஸ்ரே எடுக்கிறது செஸ்ட் எக்ஸ்ரே லங்ஸு ஹார்ட் எடுத்துக்கிறது அதிலே வியாதி கண்டுபிடிச்சிடலாம் நைன்டி எயிட்டி பர்சன்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த இமேஜிங் டிபார்ட்மெண்ட் இமேஜிங் அண்ட் எக்ஸ்ரே ரேடியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் முன்னெல்லாம் எக்ஸ்ரே டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லுவோம் இப்போ ரேடியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் ரேடியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு மூணு நாலு மிஷின் இருக்கும் அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு மூணு நாலு மிஷின் இருக்கும் மொபைல் எக்ஸ்ரே ஒரு ரெண்டு மூணு மிஷின் இருக்கும் எட்டாவது மாடியில் கேத் லேப்னு ஒன்று இருக்குது அங்கே ஒரு ரெண்டு மிஷின் இருக்கும் அப்புறம் எண்டாஸ்கோப்பின்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்கு ஒரு ரெண்டு மிஷின் இருக்குது இதெல்லாம் இருந்தால் தான் வயிற்று வழியை கண்டுபிடிக்க முடியும் சும்மா தொட்டு பார்த்து வயிற்று வழியை கண்டுபிடிக்க முடியாது ப்ரைமரி கேர் ஹாஸ்பிட்டல் செகண்டரி கேர் ஹாஸ்பிட்டல் டெர்ஷரி கேர் ஹாஸ்பிட்டல் உயர்ந்த ஹாஸ்பிட்டல் ரெஃபரல் ஹாஸ்பிட்டல் குவார்டர்னரி கேர் ரெஃபரல் ஹாஸ்பிட்டல் ஹாஸ்பிட்டல் போகிறோம் கிராமத்தில் நல்லா தெரியலன்னா அடுத்த ஒரு தாலுக்கா ஹாஸ்பிட்டல் டவுனுக்கு போகிறோம் அங்கே இல்லைன்னா பெரிய மெட்ரோபாலிஸ் டவுன் கோயம்புத்தூர் மாதிரி வர்றோம் எல்லா விதமான எக்ஸ்ரே எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருந்தால் தான் அது உயர்ந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஒன்றும் எக்ஸ்ரே எக்யூப்மெண்ட் பேசிக் எக்ஸ்ரே எக்யூப்மெண்ட் அடுத்தது டிஜிட்டல் ஃப்ளோராஸ்கோபி மாவு முழுங்குங்க சார் முழுங்க முழுங்க எப்படி இறங்குதுன்னு பார்க்குறது ஃப்ளோராஸ்கோபி டிஜிட்டல் எக்ஸ்ரே நம்ம எப்படி கேமராவில் இப்படி எடுத்த உடனே ஃபோட்டோ தெரியுது இல்லை ஸ்டுடியோக்கெல்லாம் பார்க்க வேண்டியதில்லை இப்போ அதே மாதிரி டிஜிட்டல் எக்ஸ்ரேயே வந்துச்சு எக்ஸ்ரே மிஷினுக்கு முன்னால் நின்று ஃபோட்டோ எடுத்தோம்னா அடுத்த செகண்ட் தெரியுது எக்ஸ்ரே தெரியுது இது என்ன டெக்னாலஜி பாருங்கள் முன்னெல்லாம் எக்ஸ்ரே எடுத்து அந்த ஃபில்மை கழுவி அதை ட்ரை பண்ணி லாபியில் போட்டு பார்க்க இப்போ அப்படி டக்குன்னு பார்த்துக்கலாம் டிஜிட்டல் ஃப்ளோராஸ்கோபி இந்த மாதிரி பெண்களுக்கு கர்ப்பம் ஆகலைன்னா அந்த கர்ப்பப்பையில் என்ன மிஸ்டேக் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாங்கள் அந்த கர்ப்பப்பை வாய் மூலமாக இன்ஜெக்ஷன் போட்டு அந்த டையை போட்டு கரெக்டாக ஃபெலோ டியூப் டியூப்ஸ் போகுதுன்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஹிஸ்டிரோஸ்கப் ஹிஸ்டிரோ செலிப்பிங்கோஸ்கோபி ஹிஸ்டிரோ செல்பிங்கோகிராஃபி எஸ்எஸ்ஜி ஹெச்எஸ்ஜி இது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் கண்டுபிடி சார் கல்யாணமாகி அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு சார் குழந்தை இல்லைன்னா உடனே பெரிய பெரிய டாக்டர்ஸ் எல்லாம் கேஜி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு டிஜிட்டல் ஃப்ளோராஸ்கோபி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அனுப்பி அங்கே கலாவதின்னு ஒரு அம்மாவும் டாக்டர் மகாலட்சுமின்னு ஒரு அம்மாவும் இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த பிக்சர் எடுப்பாங்க பிக்சர் எடுத்து கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சுவாங்க பிளாக் இருக்குது இந்த ஃபெலோப்பின் டியூப்பில் பிளாக் இருக்குது சம்டைம்ஸ் அந்த எக்ஸ்ரே எடுக்கும்போதே அந்த பிளாக் மாதிரி இருக்க மியூக்கஸ் பிளாக் வெளியே போயிடும் கர்ப்பமாயிடும் ஸோ எக்ஸ்ரே
சார் கை வலிக்குது கழுத்து வலிக்குது அதுக்கெல்லாம் எக்ஸ்ரே ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ரே தான் எக்ஸ்ரே எடுக்கிறதுக்கு சுமார் இரநூறு முந்நூறு நானூறுரூவா செலவாங்க அதில் கண்டுபிடிக்க முடியல சார் அடிப்பட்டுதுங்க சார் தலையில் அடிப்பட்டுச்சு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தா ஒன்றும் எலும்பு உடையலை ஸ்கேன் பண்ணி பாருப்பா ஸ்கேன்னா அப்படின்னா என்னங்க சார் சிடி ஸ்கேன் அதுவும் எக்ஸ்ரே மிஷின் தான் சாதாரண எக்ஸ்ரே மிஷின் அஞ்சு லட்சம் ரூபா செலவாகும் விலை சாதாரண எக்ஸ்ரே மிஷின் விலை அஞ்சு லட்சம் ஆனால் அந்த சிடி ஸ்கேன் எக்ஸ்ரே மிஷின் விலை ஒரு ரெண்டு கோடி இருந்து அஞ்சு கோடி வரைக்கும் வரும் அவ்வளவு இம்போர்ட்டட் மிஷின் ஜெர்மன்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதில் படுக்க வச்சுட்டு ஸ்கேன் பண்ணினா அஞ்சு செகண்டில் தலையிலிருந்து வயிறு வரைக்கும் ஸ்கேன் பண்ணிவிடும் அஞ்சே செகண்டில் தலையிலேருந்து முழங்கால் வரைக்கும் ஸ்கேன் பண்ணணும்னா பதினெட்டு செகண்ட் ஆகும் தலையிலேருந்து முழங்கால் வரைக்கும் ஸ்கேன் பண்ணுறது பேர் மேன் ஸ்கேன் எம்ஏஎன் மேன் ஸ்கேன் மனுஷனை பூரா ஸ்கேன் பண்ணுறது இந்த ஸ்கேன் மிஷின் ரொம்ப ஹைடெக் மிஷின் இது ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸ்லைஸ் சிடி ஸ்கேன் மிஷின் ஃபஸ்ட் டைமில் இந்தியாவில் நமக்கு தான் கொடுந்தோம் ஒரு ஒரு செகண்டில் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸ்லைஸ் எடுக்கும் அஞ்சு செகண்டில் அறுநூற்றி அறுபது ஸ்கேன் எடுக்கும் அப்போது அது பண்ணும்போது ஹார்ட்டில் என்ன மிஸ்டேக் இருந்தாலும் கண்டுபிடிச்சிடும் ஹார்ட் இப்படி பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அப்போது அந்த அந்த அஞ்சு செகண்டில் அந்த ஸ்கேனை கண்டுபிடிச்சி எந்த இடத்துல பிளாக் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்காது இதயத்துக்குள் போகிற ரத்த ஓட்டம் குறையுதா இல்லை மூ மூச்சு லங்ஸுக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் குறையுதா இல்லை கையுக்கு காலுக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் குறையுதா இருக்கா அந்த சிடி ஸ்கேன் சிடி ஸ்கேன் இல்லாமல் நம்ம ஹெட் இன்ஜுரி ட்ரீட் பண்ண முடியாது அப்புறம் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஜாண்டிஸ் இருக்குது எதனால் வந்துச்சு கால் பிளாடில் ஸ்டோன்ஸ் இருக்கா கால் பிளாடில் கேன்சர் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறது எம்ஆர்ஐ எம்ஆர்ஐ மிஷின் இஸ் வெரி அட்வான்ஸ்ட் இமேஜிங் ஸ்பெஷாலிட்டி அந்த ரெண்டும் முடிச்சுட்டு சம்டைம்ஸ் இந்த கரெக்டாக தெரியலன்னா ரத்த குழாயெல்லாம் கரெக்டாக பார்க்குறதுக்கு மேலே ஒரு மிஷின் வச்சுக்கோம் டிஎஸ்ஏ டிஜிட்டல் சப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அஞ்சியோகிராஃபி அப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடுவோம் ரத்த குழாயெல்லாம் இமேஜ் ஆகிடும் அங்கே இருக்க எலும்பெல்லாம் எடுத்துடுது எக்ஸ்ரே மூலமாக எலும்பு எடுத்துடுது டிஜிட்டல் சப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அது போன் ஸோ அது பிளட் வெசல் செல்லவும் தெரியும் ஏதாவது வீங்கியிருக்கா அந்த வீக்கத்தில் ஏதாவது இந்த பலூன் மாதிரி வீங்கி இருந்தனா படாங்க உடஞ்சதுன்னா ஆள் சேர்த்து போகும் அது கண்டுபிடிக்கிறது அதன் மூலமாகவே அதுக்கு வைத்தியமும் பண்ணலாம் அந்த அனியூரிசம் இருந்தனா அதுக்குள்ளே காயில் போட்டு அதுக்கு ஒரு டாக்டர் வந்து பேசுவார் அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேனுங்கிறது பேசிக் முன்னெல்லாம் அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் கோயம்புத்தூரில் கிடையாது நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் ஃபஸ்ட்டு டைம் ஜப்பான்லேருந்து நான் இம்போர்ட் பண்ணேன் ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் போட்டு இம்போர்ட் பண்ணேன் அப்போ இன்னொரு டாக்டர் இம்போர்ட் பண்ணார் இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு டியூட்டி கட்டணும் அப்போலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டியூட்டி கட்டணும் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி கட்டணும் இந்தியாவில் பண்ணுற மிஷின்ஸ் அவ்வளோ தரமான மிஷின்ஸ் இல்லை அப்போது இப்போ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லா மிஷின்ஸ் இந்தியாவில் பண்ணுறாங்க மேக் இன் இந்தியா ப்ரோக்ராமில் எல்லா மிஷின்ஸும் பண்ணுறாங்க ஸோ எக்ஸ்ரே அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் சிடி ஸ்கேன் எம்ஆர்ஐ டிஜிட்டல் சப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஞ்சியோகிராஃபி கேத் லேப் கேத் லேப்ங்கிறது ஹார்ட்டுக்காக இமேஜ் பண்ணுறது நெஞ்சுவெளி அப்படின்னா உடனே ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணி பார்க்கணும் ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணி பார்த்து சு சுருக்கமாக இருந்ததுன்னா உடனே அதுக்கு ஸ்டென்ட் போகணும் ஸோ ஒரு இமேஜிங் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் முக்கியமான டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலோட தரத்தை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னா சார் உங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட் வச்சுருக்கீங்க இமேஜிங் அண்ட் ரேடியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு கேள்வி கேட்டால் போதும் அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் இருக்குது டாப்லர் ஸ்கேன் இருக்குது எக்ஸ்ரே இருக்குது டிஜிட்டல் சப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஞ்சியோகிராஃபி இருக்குது சிடி ஸ்கேன் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸ்லை சிடி ஸ்கேன் இருக்குது எம்ஆர்ஐ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டெஸ்லா மிஷின் இருக்குது டிஜிட்டல் சப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஞ்சியோகிராஃபி கேத்லாப் சிஸ்டம் இருக்குது ஆஞ்சியோகிராஃபி பண்ணி கொரோனரி ஆஞ்சியோகிராஃபி பண்ணலாம் இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜிக்கு ஒரு பை பிளான் கேத்லாப் இருக்குது மொபைல் எக்ஸ்ரே இருக்குது மொபைல் எக்ஸ்ரே தவிர அந்த வீட்டிலே போய் எடுக்கிற எக்ஸ்ரே போர்ட்டபிள் எக்ஸ்ரே மிஷின் எல்லாமே இருக்குது அப்போது பெஸ்ட்டு டிபார்ட்மெண்ட் தானே கேஜி ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாமே இருக்குது இல்லையா இந்த குழந்தைகளை பிறக்கலை உண்டாகலை கர்ப்பம் உண்டாகலை அதுக்கு ஹிஸ்டரோ சால்பிங்கிறோகிராஃப் அந்த எக்ஸ்ரேயும் இருக்குது டிஜிட்டல் ஃபுரோஸ்கோபி குழந்தைகளுக்கு வயிற்று வலி வருது வயிற்று வலினால இன்டர்சப்ஷன் குழலுக்குள்ளே குழல் போகிறது அது அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேனில் பார்த்து மோஷன் வர்ற இடத்
என்ன டெஸ்ட் பண்ணாலும் அந்த லெபரேட்டரி பண்ணணும் அங்கே அனுப்பணும் இங்கே அனுப்பணும்னு சொல்லக்கூடாது ஒன் ரூ ஒன் ரூஃப் அந்த ஒன் ரூஃப் ஒரே கோரை அடியில் நல்ல எக்ஸ்ரே டிபார்ட்மெண்ட் நல்ல லெபரேட்டரி நல்ல பிளட் பேங்க் நல்ல ஆப்ரேஷன் தியேட்டர்ஸ் நல்ல விதமான ஒரு ஒரு டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்கன்னா நல்ல ஹாஸ்பிட்டல் மருத்துவ தொழில் அப்படிங்கிறது கடவுளுக்கு ஈக்குவலான தொழில் உடம்பு சரி இல்லைன்னா கடவுள் தானே கும்பிடுறோம் ஜபம் பண்ணுறோம் இல்லை அப்போ ஜபம் பண்ணால் ஒரு டாக்டரை வந்துடுறாருல ஸோ அது டாக்டர் ஆகிறதுக்கு கடவுளுடைய ஆசீர்வாதம் பண்ணும் அந்த டாக்டர்கள் உங்களுடைய வியாதிகளை போக்கி உங்கள் உயிரை திருப்பி கொடுக்குறார்கள் அதனால் டாக்டர்களை தயவு செய்து கடவுள்களாக கும்பிடுங்கள் டாக்டர் பிடிச்சி கத்தியில் ஊற்றுறது அடிக்கிறது இதெல்லாம் நாகரிகம் இல்லாத ஒரு செயல் அவன் தண்ணியில் போட்டு வந்திருப்பான் கத்தியில் ஊற்றுறது அதனால் தயவு செய்து டாக்டர்களை மதியுங்கள் டாக்டர்களுக்கு பாராட்டு தெரிவியுங்கள் டாக்டர்கள் உங்களை காக்க வந்த கடவுளின் பிரதிநிதிகள் வணக்கம் சார்